ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെഷനാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിസം കണ്ടക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ വളരെയേറെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മിസ്സാക്കരുത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കിടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എം എം എഫ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എം എം എഫ് എന്താണ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് അല്ലേ എം എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം നമുക്ക് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് യുവർ മാഗ്നറ്റോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലേ മാഗ്നറ്റോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇത് മാഗ്നറ്റോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഇതേ കൺസെപ്റ്റിൽ ഇതേ കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എം എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കൺസെപ്റ്റാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് അല്ലേ ഇതേ കൺസെപ്റ്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വേറൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അതെന്താണ് അത് ഇ എം എഫ് ആണ് അത് ഇ എം എഫ് ആണ് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അതേ കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെ ഇവിടെയും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എം എം എഫിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ കുറച്ചും കൂടി ഫാക്ടറികൾ തന്നിട്ട് ഒന്ന് വെബർ ആണോ ഒന്ന് ആംബിയർട്ട് ആണോ ഒന്ന് ടെസ്സൽ ആണോ ഒന്ന് ഹെൻറി ആണ് അല്ലേ നാല് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ അവർ ഏതാണ് നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യണം നാലും മാഗ്നറ്റിസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ടേംസ് തന്നെയാണ് അതിൽ വേറെ സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർക്യൂട്ടിനുള്ളിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ത് ചെയ്യും സോറി ഒരു ഫ്ലക്സ് ഫ്ലോ എന്ത് ചെയ്യും നടക്കും ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലക്സ് നിങ്ങളൊരു കറണ്ടാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് യു ആർ ഹാവിങ് എ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇതിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എൻ എ ആണ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എൻ ഇൻറ്റു ഐ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നിങ്ങളുടെ എം എം എഫ് കറണ്ട് ഇൻറ്റു യുവർ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇതേ കൺസെപ്റ്റിൽ വേറെ സാധനമുണ്ട് എൻ എ ഇൻറ്റു ഫൈ എന്നുള്ളതാണ് വേർ ഫൈ ഈസ് ദ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ആ എൻ ഇൻറ്റു ഫൈവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇതേ സാധനം ഇനി നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റിൽ പഠിക്കും ഈ എൻ ഇൻറ്റു ഫൈവിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എൻ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എന്ത് ഇ എം എഫ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എൻ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് കിട്ടും അപ്പോൾ എം എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആംബിയർ ടേൺസ് ആണ് കാരണം എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് അതിന്ന് വെച്ചാൽ ആംബിയർ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് ഒക്കെ വന്ന ഉടനെ നമുക്ക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകൾ നോക്കാം ഫ്ലക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും പരീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലക്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം ഫ്ലക്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ വെബർ ഫ്ലക്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ എന്ത് വെബർ ഫ്ലക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് വെബർ ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഈ ഫ്ലക്സിന് ഒരു ഫിക്സഡ് ഏരിയ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റൽ ബി and your capital b is divided as flux density capital b ya ningal define cheyana and flux density so your flux density is equal to 5 by a and the unit is flux in the unit endana weber aanu area in unit endana meter square aanu so your answer is weber per meter square allengil the unit is tesla അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് അനുസരിച്ച് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് ഒന്ന് വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് അത് ടെസ്റ്റിലെ ആണ് ക്ലിയർ ആയോ ഹെൻട്രി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഹെൻട്രി എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ നാല് ടേമുകൾ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നാല് ടേമിൽ എന്തായാലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്
എ ടി പെർ വേപ്പർ പക്ഷേ ഇതുമായിട്ടുള്ള ഫോർമുലയൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ കണക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലേ ഫോർമുലയൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഫോർമുലയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് എ ടി പെർ വേപ്പർ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം അതിൻ്റെ അകത്ത് റിലക്റ്റൻസ് അസിൻ്റെ വേറൊരു ഫോർമുലയും ഡിറൈവ് ചെയ്യാം സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിക്കുക ഒരു ഫോ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഐ ബൈ എൽ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ബി എച്ച് കറുവ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ബി എച്ച് കറിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു എച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മ്യൂ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ബി ബൈ എച്ച് കാരണം പറഞ്ഞബിലിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബി ബൈ എച്ച് ബി എച്ച് കറുവ് നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ നമുക്ക് ഓൾറെഡി വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് പറയാം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ എ ആണെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പറയാം അല്ല ഏരിയ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇതൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എച്ച് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് മ്യൂസിക്കൽ എച്ചിനെ നമുക്ക് എച്ച് എന്നുള്ള ലെവലിലാണല്ലോ ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് ബി ബൈ മ്യൂ എന്നുള്ള ലെവലിൽ എഴുതാം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ബൈ ബി മ്യൂ പിന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നു യു ഇക്വേറ്റ് ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഇൻറ്റു എൽ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് എഴുതാലോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ എച്ച് ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് എഴുതാലോ അല്ലേ ഞാൻ ഈ എച്ചിന് പകരം ഈ സാധനം എടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വരിക ബി ബൈ മ്യൂ ഇൻറ്റു എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു വൈ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ബിക്ക് പകരം ഞാൻ അത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ എ അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ എ ഇൻറ്റു മ്യൂ ഇൻറ്റു എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ഐ അല്ലേ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഇൻറ്റു മ്യൂ ഇൻറ്റു എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു വൈ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ യു ആർ ജസ്റ്റ് റീ അറേഞ്ചിങ് ദാറ്റ് ഈ ഫൈവ് മാത്രം ഇവിടെ എഴുതുവാണ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഐ അവിടെ തന്നെ കടന്നോളൂ എൻ ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഇൻറ്റു മ്യൂ ദിസ് ഈസ് യുവർ കൺക്ലൂഷൻ അപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇതെന്താ കൺക്ലൂഷൻ ഇതെന്താ ഇത്ര മാത്രം പറയാനുള്ളത് അല്ലേ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിച്ച് ആരാ ഫൈ ഫൈവ് ആരാ ഫൈ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലക്സ് ആണ് ആരാണ് എൻ ഐ എൻ ഐ ആണ് നിങ്ങളുടെ എം എം എഫ് അപ്പം എൽ ബൈ എം യു എൽ ബൈ എം യു ആരാണെന്ന് അറിയോ എൽ ബൈ എം യു ആണ് നിങ്ങളുടെ റിലക്ടൻസിയസ് അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയ ഇനി ഒന്നും കൂടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഫ്ലക്സ് ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ബൈ എ ഇൻറ്റു മ്യു ഞാൻ പറയുന്നു ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലക്സ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എം എം എഫ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ റിലക്റ്റൻസ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിലേഷൻ ഫ്ലക്സ് ഈക്വൽ ടു എം എം എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യുവർ റിലക്റ്റൻസ് ഇനി നിങ്ങൾ റിലക്റ്റൻസ് ഒന്ന് മാറ്റി ചെയ്ത് റിലക്റ്റൻസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എം എം എഫ് ബൈ ഫ്ലക്സ് എം എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എ ടി ഫ്ലക്സ് ആരാണ് വെബർ അല്ലേ എ ടി പെർ വെബർ എന്താ യൂണിറ്റ് ആയി എന്നേ എന്നാൽ യൂണിറ്റ് ആയി എന്താണ് എ ടി പെർ വെബർ ഇനി റിലാക്റ്റൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഇൻറ്റു മ്യൂ ഇതും പഠിച്ച് വെച്ചേക്ക് വേർ മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ എഴുതേണ്ട മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഇൻറ്റു മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ എന്നുള്ള ലെവലിലും എഴുതാം എന്താ എസിന് ടേംസ് വന്നിട്ടോ വേണ്ടില്ലേ എസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ എ മ്യൂ എ ഡിവൈ എൻ്റെ മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ പല തരത്തിലുള്ള ഫോർമുലകൾ വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൂടെ എലക്ട്രൻസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെന്ന് പറയാം എ ടി പെർ വേബർ എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ഫ്ലക്സ് ഈക്വൽ ടു എം എം ബൈ ഇലക്ട്രൻസ് പറയാമല്ലോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി ഈ കൺസെപ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഐ ഡിവാഡ ബൈ എൽ ആറ് ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത
എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ മാഗ്നറ്റിസ്റ്റിൽ ആരാണ് ഈ എം എം എഫ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ നിങ്ങളെ ഫ്ലക്സ് ഫ്ലക്സ് അല്ല നമ്മളിവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കറണ്ടാണ് കറണ്ടിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലക്സ് വരുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ റിലക്റ്റൻസ് റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിഷനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് റിലക്റ്റൻസ് അതിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തായിരിക്കും അത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അതെന്തായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന സാധനം ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ അത് മാറും അതെന്തായിട്ട് മാറും അത് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് മാറും അതെന്തായിട്ട് മാറും അത് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് മാറും ക്ലിയർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് ആരാണ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എച്ച് ആണ് അത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വരും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വരും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ആണ് ഇവിടെ എച്ച് ആണ് ഇത് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അനലൈസ് ചെയ്യാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി രണ്ടും എന്താ പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിമംബർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഓക്കെ ശരി അല്ല നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ചെയ്യാം വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് വാട്ടർ അല്ലെ വാട്ടർ ഏത് ടൈപ്പുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ കുറേയേറെ ടൈപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ ടൈപ്പിൽ ഒരു ടൈപ്പാണ് കുറേ ടൈപ്പാണ് ഫെറോ പാരാഡായ നോൺ മാഗ്നറ്റിക് എന്നുള്ളത് തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് പെർമിയബിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി തന്നെ പറയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന് മൂന്ന് തരത്തിൽ ക്ലാസ് വരുന്നത് റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി മ്യൂ ആറിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഇഫ് യു ആർ മ്യൂ ആർ മ്യൂ ആർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഡയ ജസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ പാര വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഫെറോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പെർമിയബിലിറ്റി മാഗ്നറ്റിസം കൺസെപ്റ്റുകൾ അതായത് മാഗ്നറ്റിസം ബിഹേവിയർ കൂടുതലായിട്ട് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മാഗ്നറ്റിക്കളായിട്ട് കാണും ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് എക്സാമ്പിൾ അയൺ കൊബാൾട്ട് നിക്കൽ പാരാ മാഗ്നറ്റിക് എയർ അതുപോലെ തന്നെ അലുമിനിയം ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാട്ടർ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയറിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അത് മെറ്റീരിയൽസിൽ വരുന്നതാണ് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലായിരിക്കും അതുപോലെ സസപ്റ്റബിലിറ്റി ചോദിക്കുക സസപ്റ്റബിലിറ്റി സസപ്റ്റബിലിറ്റി ഇസ് എ കൈ കൈ സസപ്റ്റബിലിറ്റി കൈ കൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസ് ബൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എം ബൈ എച്ച് അതും ഇതേ കൺസെപ്റ്റാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ലെസ് ദാൻ വൺ ഓക്കെ സെയിം സസപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് സസപ്റ്റബിലിറ്റിക്ക് യൂണിറ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ യൂണിറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കൈ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് നോ യൂണിറ്റ് നോ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻലെസ് ഡയമെൻഷനിലില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതും എന്ത് ചെയ്യാൻ ചോദ്യത്തിൽ വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസുകളുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയറിനനുസരിച്ച് അതായത് ഈ ഫെറോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയറുള്ള ആൾ അതാണ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് കാരണം മ്യൂ ആർ അല്ലേ നമുക്ക് വലുത് മ്യൂ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയറുള്ള ആളാണ് മ്യൂ ആർ കുറച്ച് അതിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കുറവ് മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയറിലാണ് പേര തീരെ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ ഇല്ലാത്ത ആളാണ്ടായ അതായത് മാഗ്നറ്റിസം പ്രോപ്പർട്ടി സ്ലൈറ്റ്ലി റിപ്പൽ ചെയ്യുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അട്രാക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്